Et salut tout le monde, ici Canabello et aujourd'hui nous sommes pour une nouvelle vidéo de Fortnite en mode créatif et comme vous avez sûrement vu dans une autre vidéo on avait appris à utiliser un référence, une référence de joueur et c'est vrai que avec tout ça il y a beaucoup de choses à faire et bien aujourd'hui les gens on va s'attaquer comment bien utiliser la plaque d'apparition de joueur ainsi que la dalle de points de passage de joueur ou plutôt pour les, pour les gamers le checkpoint euh, en anglais quoi bref et eh bien j'espère que vous êtes prêts parce qu'on va en faire un tuto alors normalement c'est par une, un seul appareil mais vu que la plaque d'apparition et le dalle de passage enfin les points de passage ils sont très courts hein, et franchement regardez il n'y a vraiment pas grand chose hein, ça va être rapide il y aura bien sûr des tests qui vont faire un peu des trucs longs mais voilà quoi mais bon euh, en vrai euh, les deux ça fait même pas ça quoi donc voilà donc et eh bien si euh, vous comment bien utiliser euh, la plaque de joueur ainsi que le point de passage c'est ce qu'on verra dans quelques instants alors pour commencer, on a euh, de différentes plaques. Alors euh, moi j'ai décidé de faire les plaques nouveautés. Mais pour ceux qui savent pas trop, il y a aussi en version bloc. Donc il euh, donc, euh, y a soit la plaque d'apparition en comme ça, ou le point de passage en comme ça. Ça peut être pareil. Dans tous les deux cas, la seule différence que les deux plaques, ou alors les... En, soit en carré ou soit en dalle le seul point le, la seule différence est que les deux plaques elles sont par par euh, carré de sol voilà alors que celle euh, qui est machinale celle là elle est déplaçable partout on peut la grossir la rétrécir on peut la tourner dans tout le, dans tout comme un objet normal quoi et voilà c'est le seul la seule différence entre temps pour ceux qui pour ceux qui veulent faire au style euh, cubique euh, comme moi, euh, avec les fins enfin, style carré, bah faites comme ça. Ou alors euh, si vous le souhaitez faire en petite case parce que vous n'avez pas trop de place, ou alors que vous voulez faire un peu de style euh, en tombant du ciel. Eh bien, euh, eh bien il faudra utiliser ces plaques. Alors, euh, pour la plaque d'apparition de joueur, nous avons okay, ces petits paramètres. Alors les canaux. Euh, pour ceux qui savent pas, c'est les genres de réseaux qu'on apprend en physique chimie pour l'électricité. Bah là, c'est le même cas pour Fortnite, mais sauf qu'avec un réseau invisible. Voilà. Bref, euh, on a déjà vu un, ex un exemple, vous le saurez dans une autre vidéo, j'en ferai un exemple. Alors, on va plutôt s'attaquer aux paramètres. Alors, phase d'activation, toute. Euh, si vous mettez toute, la plaque, elle est disponible dès le début du jeu. Dès le début du jeu, tout le monde peut apparaître dessus et tout ça. Si vous mettez aucune, euh, ça, elle sera automatiquement désactivée, que ce soit avant le jeu, pendant le jeu ou après le jeu. Euh, dans tous les cas, elle est désactivée et le seul moyen de l'activer, c'est avec un canal. Voilà. Donc, personne ne va la garder toute. Si on met euh, création uniquement, euh, seulement dès que le truc est activé, quoi, aussi, je sais pas trop. Dès que c'est au compte à rebours euh, unique, euh, bah en fait, euh, si vous mettez au compte à rebours, ça veut dire que la plaque, elle marche seulement dès que vous êtes au compte à rebours avant que le jeu commence. Et c'est souvent là où ça apparaît, hein, mais voilà quoi. Et après, là, ça ne peut pas fonctionner si vous n'avez pas mis de décompte, voilà. Et pour partie uniquement, euh, eh bien la plaque, elle ne fonctionne pas au chrono, ni à la création, et ni avant le jeu, mais pendant la partie, elle fonctionne normalement. Voilà. Donc euh, si vous voulez une plaque activable seulement à partir du jeu, mais que au tout début vous ne voulez pas apparaître ici, eh bien je vous conseille de mettre la plaque en partie uniquement. Voilà. Si vous mettez équipe, enfin les équipes, euh, si vous mettez n'importe laquelle, toutes les équipes jusqu'à l'équipe 16 peuvent y accéder à cette plaque. Après, si vous en mettez non, personne ne peut apparaître sur cette plaque. Et, ça veut dire qu'elle est inutile, à part euh, pour un décor, mais elle est inutile. Quoi. 
si vous mettez 1, 2, etc., ça c'est le nom des équipes. Parce qu'on peut pas mettre plusieurs équipes en une seule plaque. Bon. Priorité de la plaque. Euh... Voilà. Alors, la priorité de la plaque. Si prenons un exemple qu'il y a 16 plaques devant nous. Par exemple, devant nous, nous avons 16 plaques. Là, comme vous voyez au bloc, si vous utilisez 16 plaques, eh bien, euh, il y aura. Si parfois vous voulez qu'on apparaisse sur une plaque spécifique en priorité. Eh bien, ça tombe bien, il y a ce paramètre-là. Si vous mettez en prince, si vous mettez aucune, eh bien, ce sera euh, une plaque comme toutes les autres. Dans toutes les 16, per, tout le monde peut apparaître sur celle-là et bah, n'importe où, quoi. Si vous mettez principal, le pro, ou les principaux, si, si certaines plaques ou la seule plaque est principale ou principaux, eh bien, les joueurs apparaîtront d'abord sur ces plaques et ensuite sur les autres plaques. Si vous mettez secondaire, euh, bah, ça va être euh, en priorité. Mais s'il y a des plaques principaux, eh bien, ces plaques-là vont, vont apparaître juste... Euh, les joueurs vont apparaître sur ces plaques-là juste après les principaux. Et pareil pour les tertiaires, après les principaux et seconds en même temps. Et s'il y a les trois priorités, bah, ça fera en tout euh, en peu près euh, en moyenne... 4, si on prenait en moyenne 4 blocs de priorité. 4 blocs principaux, 4 euh, blocs euh, secondaires, 4 blocs tertiaires, et enfin 4 blocs euh, euh, dernières. Voilà, aucune. Voilà. Donc euh, pour ceux qui veulent mettre une équipe spécifique ou alors un bouton spécial qu'on doit avoir pour le jeu mais que vous n'êtes pas sûr d'apparaître, eh bien mettez principal, secondaire ou tertiaire. Voilà, je ne sais pas si vous avez compris. En tous les cas, si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, je répondrai avec plaisir. Utiliser comme point de départ sur l'île. Alors, euh, si vous mettez oui, euh, dès le début du jeu, euh, la plaque fonctionne. C'est d'ailleurs euh, aussi, le, un, on peut faire comme ça aussi avec part uniquement, ou autrement elle n'apparaît pas. Mais, mais on peut utiliser avec ce paramètre là aussi. Si vous mettez oui, euh, que le jeu soit lancé ou pas, vous, a, vous, vous, vous avez des chances d'apparaître sur cette plaque. Si vous mettez non, la plaque, vous ne pourrez apparaître sur la plaque seulement pendant le jeu à condition qu'elle soit activée, bien sûr. Visible pendant les jeux, si vous mettez oui, eh bien vous voyez euh, la trace de la plaque pendant ou avant le jeu. Mais non, plutôt pendant le jeu. Si vous mettez non, eh bien, pendant le jeu, euh, elle sera invisible. On ne verra aucune trace. On... Vous voyez l'appareil triangulaire, et eh bien vous ne la verrez pas. Alors, activer, bah, si votre plaque est désactivée, il faudra l'activer via un canal spécifique, donc par exemple canal 1 ou tout ça, n'importe. Désactiver, bah, pareil, s'il a activé, mais vous voulez qu'il soit désactivé, pareil. Et ce canal de transmission qui, peut trans qui est capable d'envoyer un, une communication à un, à un autre canal, quand le joueur est apparu sur cette plaque, eh bien... Ça peut dépendre laquelle, mais s'il y a une plaque spécifique que vous voulez qu'elle envoie un canal, et eh bien vous pouvez le faire avec une plaque. Voilà. Et tous ces paramètres que vous voyez sont possibles bien sûr avec les plaques de réapparition carrée. Maintenant, attaquons-nous au point de passage, au checkpoint pour les English. Bref. Là, pareil, la phase d'activation, euh, que ce soit aucune, elle marche pas du tout. Toutes, elle marche tout le temps. Création uniquement seulement quand le jeu se lance. Compte à rebours seulement quand elle compte à rebours qu'elle fonctionne. Ou alors à partir uniquement, elle marche seulement à la partie. Voilà. Équipe pouvant déclencher. Alors ça, c'est une spécialité. Si vous mettez n'importe laquelle, eh bien toutes les équipes peuvent s'enregistrer leur, euh, leur réapparition sur cette plaque. Si vous mettez une, deux ou trois, eh bien... Ça veut dire que les autres équipes qui sont excès, qui ne font pas partie de cette équipe-là, ils ne pourront pas s'enregistrer dans cette plaque et avoir une réapparition. C'est voilà. Visible pendant le jeu, on a vu ça, si vous mettez oui, ça apparaît, si c'est non, non. Réinaliser l'inventaire. Alors, si au cas où vous avez euh, des armes et que vous laissez passer... Enfin, prenons exemple. Si vous mettez non, euh, que vous ayez des armes, des objets dans votre inventaire... Ça ne fera rien de spécial au checkpoint. Ça ne fera rien de spécial. Vous pouvez continuer comme ça en été. Mais si vous mettez oui et que vous, avez, vous possédez un objet ou une arme ou, un, ou du bois ou de la pierre, etc. 
eh bien, euh, vous mettez réaliser un routeur, oui, et eh bien, dès que vous, en, vous êtes dans ce point de passage, ou, ou checkpoint, et eh bien, ça enlèvera automatiquement votre inventaire. Du coup, il bah, faut commencer. Donc, euh, si vous avez tout du matos et que vous prenez cette blague et vous avez mis oui, plus rien, comme un inspirateur. L'effet d'activation. Alors, euh, en fait, dès qu'on a, dès qu'on prend la plaque, enfin, ouais, euh, la, le, le checkpoint, dès qu'on prend le checkpoint, et eh bien, euh, ça fait une animation normalement. Alors, si vous souhaitez que l'animation fonctionne, faut mettre oui. Sinon, bah, si vous voulez que ce soit juste normal, qu'on passe dessus, que ça fait rien, faut mettre non. Mais dans tous les cas, ça peut, ça restera activé. Active, désactive, on a vu. Déclencher, ça veut dire que euh, le joueur, s'il est sur cette plaque, et il peut s'enregistrer via un canal spécial, même si on n'a pas activé la plaque. Voilà. Et enfin, pour les transmissions, à la première activation tout court, enfin par joueur, ça veut dire que à chaque joueur qui euh, utilise pour la première fois cette plaque, euh, ça envoie un canal spécial. Ça, ça transmet un réseau de canal. À condition que bah, ce soit un joueur à la fois. Si, si c'est un même joueur qui prend tu, plusieurs fois le même checkpoint, ça ne le fera qu'une fois, seulement à la toute première fois. Mais si vous êtes 16 joueurs et que vous prenez la plaque une fois, eh bien chaque joueur aura un truc. Ou alors si vous le faites à la première activation tout court, c'est le premier joueur ou la première chose qu'il active qui envoiera un, un canal de transmission. Pour autre chose qui vient de la plaque par exemple il y a 16 joueurs et que vous mettez seulement la première activation et eh bien le canal que même joue même ces joueurs une fois vont dessus et eh bien il sera tiré qu'une fois par un seul joueur seulement un seul voilà bref j'espère que vous avez un peu compris pareil si vous avez besoin d'aide n'hésitez pas à me le dire maintenant préparez vous on va faire une petite phase de test à plus tard alors, pour vous faire un petit test, j'ai décidé de créer un tout mini niveau facile de Death Run que j'ai pris en 30 secondes. Et avec ses paramètres spéciaux. Alors, on a, j'ai rajouté quelques objets supplémentaires, notamment les pièges et le carré piégé. Mais le carré piégé, on le verra dans une autre vidéo. Ça, vous verrez les paramètres. Alors, on a réglé la. J'ai réglé la plaque d'apparition comme ceci que vous voyez. Et j'ai réglé euh, le checkpoint comme ceci, comme ça, avec le canal 1. Et ce carré piégé avec le canal 1 qui aura, dès qu'on aura activé le checkpoint, et eh bien il va casser ce mur. Bref, on va lancer pour faire un petit test et on va regarder comment ça fonctionne. Voilà, attention. Voilà, donc par exemple, on peut commencer par une plaque. Bon, l'arbalète, n'y comptez pas, c'était juste un test de l'autre fois. On, on fait genre que la balle n'existe pas. Si par exemple, on meurt tout de suite d'un piège, voilà, on finit en, en faritas. Voilà, donc euh, là vous êtes mort, mais vous réapparaissez à la plaque. C'était un peu le but de la plaque. Voilà. Et bon, ça le stuff. Ouais. Mais si vous réussissez à prendre le checkpoint, donc euh, par exemple qu'on esquive euh, ce truc à piège. Et eh bien dès qu'on est dessus ça fera une animation Ça marche aussi avec les carrés Enfin les plaques piégées tout ça. Là on a pris la plaque d'apparition Vous voyez ce mur Et eh bien il s'est désactivé parce qu'on a mis un canal Où ça a été par la première activation du joueur Ou la première activation tout court Ça a détruit ce mur Voilà Et par exemple si vous souhaitez faire le tour Ou alors que vous continuez de run plus tard Avec quelques pièges mais que vous mourrez vous réapparaissez automatiquement au checkpoint à condition d'être soit dans la même équipe ou à condition qu'il soit activé dans le jeu. Voilà. Voilà. Bon bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Euh, si, comme d'habitude, ça fait trois fois que je le répète. Euh, si au cas où vous avez des soucis avec ces deux, avec ces deux machines du mode créatif, n'hésitez vraiment pas à me le dire en commentaire. Et je vous répondrai pour essayer de régler le problème. Moi aussi, ça peut m'arriver que ça arrive parfois des problèmes. Et je peux vous expliquer d'où vient tout ce souci-là. Donc, euh, comptez sur moi. Je serai là. Je réponds souvent vite aux commentaires. Hein. Enfin, ça dépend du temps. Mais voilà, bref. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche ou mettre un like. 
Et, on, et surtout, on essaye d'avoir les 250 abonnés. À rejoindre mon Discord si vous souhaitez avoir souvent de mes nouvelles et en plus être en priorité dans les lives. Bref, c'était Camelo, salut, ciao